Kaya pa nagsimula ang Christmas season, Merry Christmas! Amen! And uh, talaga namang uh, medyo may napapansin na tayo, mga kapatid. <laughs> All right, before we proceed with our Sunday school lesson, why don't you just look around? Huwag nang gumala, pero just look around. Yung nasa harap, kaliwat kanan lang ninyo, at likod, kamayan nyo lang. And uh, just greet everyone, good morning, and happy Lord's Day, and Merry Christmas. Yeah. <laughs> amen, amen. And uh, it's always good to be in the house of God. Amen. 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 Ang pinakamaganda mga kapatid ay uh, nas, na yung umaga ay nasumpungan natin ang ating mga sarili na tayo po ay nasa simbahan, nasa tahanan ng Diyos. Alright? Ngayon po ay, uh, alright, kung natapos yun na pong gawin yan, ay uh, uh, nice ko lamang pong uh, Last time, tayo po ay magtutuloy sa ba atin na pong lesson. And alam niyo po mga kapatid. Alright, ready now. Yung mga nakapwesto na po kayo sa upuan niyo. Listen. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay kay uh, nasa araw na kung saan ay uh, uh, ito yung pinakaisa sa mga uh, malaking preparasyon. No? Itong araw na ito ay isa sa may pinakamalaking preparasyon sa mundo or ng mundo para sa tinatawag nilang Christmas Day. Pero nais ko po ulit ipaalala sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa mga na, 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 kasama namin ngayong umaga na first time, ay hindi po tayo naniniwala na ang 25 ay ang Christmas. Ang naniniwala tayo that there's a Christmas season because there's a Savior na ipinanganak pero hindi tayo naniniwala na yan ay umeksakto sa December 25. All right. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, ito po mga kapatid, itong araw po na ito, isa sa mga, kumbaga, busy day. <laughs> busy day na po ito ng uh, maraming uh, tao, mga kapatid. Kaya kita po natin na ultimo ngayon sa loob ng simbahan ay ganitong oras natin before we proceed to our Sunday school uh, 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 time ay marami na po tayong nasa loob ng simbahan. But as you can see, is the manifestations How the world, listen carefully, brethren, how the world is distracted by Satan's deception on wrong conception or in the wrong conception of the Christmas day. Marami mga kapatid ang nalilin lang. They are distracted dahil sa panlilin lang ng jablo sa maling paniniwala na bukas o mamayang alas 12 ang Christmas day. You see, marami po. Kaya nga mga kapatid, yan po yung pag-aaralan po natin. Kaya makikita nyo mga kapatid, maraming tao ang nagbabago sa ganitong panahon. You see, on this Christmas season, we can see a lot of people changing. And, uh, pero bagamat ganun ay may tinatawag na yung pagbabago, tanggapin man po natin sa hindi mga kapatid, hindi po ito nakakapag-produce ng maganda sa maraming tao. Kasi ito po yung pinakamaganda na mailagay natin sa isipan natin. Kung tayo po ay magbabago, dapat ang magiging resulta ng pagbabago ay maayos para sa tao. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Actually, kaya nga ang word is pagbabago. You see? So dapat may mababago. At yung pagbabago na yon dapat ay ikaayos. Pero ang problema mga kapatid, Eh, after the Christmas season, after the Christmas season, usually, what usually happens is that yung mga tao ay bumabalik lang kung sino sila. And ang nangyayari mga kapatid ay nagiging walang effect yung Christmas season o yung mensahe. Ng, bagamat yung Christmas season ay may mensahe dapat sa tao, walang nagiging totoong pagbabago. Or yung pagbabago ng tao ng Christmas season, hindi nakakapag-produce nang maganda sa sangkatauhan. You see? Eh kaya nga po dapat maunawaan natin to dahil sa talagang widespread mga kapatid or worldwide ang satanic deception po na ito pagdating sa bagay po na ito. Inuulit ko mga kapatid, naniniwala tayong may Christmas pero hindi tayo naniniwala na yan ay sumakto ang kapanganakan sa December 25. You see? Kaya, kaya napa-importante po na ito. And kailangan maunawaan natin that we have to be, to be biblically guided. 
Mga kapatid, we have to be biblically guided para maging maayos yung ating uh, uh, tinatawag na, na para magkaroon ng pagbabago na totoo na may magandang resulta even after the season. The point kasi mga kapatid is that kung nagbago ng Christmas season ng sangkatauhan, dapat pagkatapos ng season, may magandang kinalalabasan. You see? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya nga po, ang pinaka-importante is that for us to spiritually see kung ano dapat yung i-check natin or ilagay natin sa tama on the Christmas season. Especially na dito sa, kaaraw, sa araw na ito na hours na lang ang kanilang binibilang para sila ay magkaroon ng Christmas Day. You see? Dapat may check natin, lalong-lalo na bilang isang Kristiyano. At kung ano man, yung bagay na yan na dapat po natin i-check bilang isang Kristiyano, mga kapatid, napakasimple lang po, very familiar word. Ang kailangan nating i-siguraduhin na ito ay nasa tama on the Christmas season. Alam niyo po kung ano yun? Familiar sa ating lahat po ito. Attitude. Inuulit ko mga kapatid, ulitin ko po para maging maliwanag po sa atin. Our attitude has to be always in check pagdating po sa bagay na ito. It is the only thing. Bakit po attitude ang dapat nating ma-check every time dumarating ang Christmas season? Because ang magta-transpire lang, ang nagpapatuloy lang after everything dito po sa Christmas season po na ito is the attitude. Ibabalik ko po doon mga kapatid sa pinag-usapan natin kanina. Nagbabago ang attitude ng tao on the Christmas season. Pero after ng Christmas season, walang epekto yung pagbabago ng kanilang attitude at napupunta pa sa masama at hindi sa maayos. Kaya maganda mga kapatid, we have to be biblically guided sa bagay na ito using the passages na matatagpuan natin sa Biblia na may kinalaman sa Christmas season. May example sa Bible, ang kailangan na lang natin gawin, gayahin at sundin. Amen! Alright, in the book of Matthew chapter 2, huwag po ngayon mag introduction na po yun, kasama sa oras yan. <laughs> Alright, Matthew chapter 2, verse 1 to 3, and then we'll drop down to verse number 7 to verse number 12. Alright? Matthew chapter 2. Are you there? Amen. Alright? Para po sa mga walang Bibles, we will provide a uh, passage for you in the screen. Ayan. Sa monitor po natin dito sa taas para maging uh, maliwanag po sa atin yan. Alright? Matthew chapter 2 verse 1. Sabi ng Bible, Now when Jesus was born in Bethlehem of, of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Verse number three. When Herod the king had heard these things, he was troubled. And all Jerusalem with him. Drop down to verse number 7. Then Herod, when he had, priv uh, uh, when he had privately called the wise men and inqu inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again that I may come and worship Him also. Alright? Sino po'y nagsasalita dyan? Si Herod. Alright? Verse number 9. When they had heard the king, they departed. And lo, the star, which they saw in the east, went before them till it came and stood over where the young child was. Verse number 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse 11. And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had worshipped him, or and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Verse 12. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country, another 
way. Let's try to read verse number 16. This is the last verse. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise man, was exceeding wrath and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast of uh, uh, in all the coast thereof from two years old and under according to the time which he had diligently inquired of the wise men tayo po ay manalangin nang ilan Dios sa mga bangyarian sa lahat marami pong sala salamat o Dios sa mga talata na binasa po namin na pinagkalob niyo po sa amin sa umaga po na ito Please continue to guide us, O God, and give us your wisdom, knowledge, and understanding so that we will continually grow by listening to this message, O God, Sunday school lesson, uh, spiritually, O God, and not carnally, O God. Naway tulungan niyo po ang bawat sa amin, banala ispirito, puspusin niyo po ang bawat isa para magkaroon ng maayos na attitude towards the lesson na aming pong pag-uungsaban. Hinihiling ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong gamitin po ang iyong lingkod para patuloy maging pagpapala sa inyo pong mga anak. Muli, kailangan po namin ito, O Diyos. Please continue to be with us and bless our Sunday school time. And uh, also, O God, please continue to take care of our brethren na buwabiyahe pa lamang papunta po dito sa inyo pong simbahan. Ito po kami sa mga dalangin sa matamis ng mga alan Yesus. Amen. Alright, please be seated. So, makikita po natin dito, mga kapatid. Uh, dito po sa talatang binasa po natin, meron po ditong dalawang personalities na gusto po yung pansinin po natin na kung saan matututo tayo kung papaano natin i-check yung ating pong attitude. Again, inuulit ko po. Kung papaano natin, ang, ang, ating, pong ta, ang ating pong topic sa lesson po na ito ay attitude check. You see, kung nakikita niyo po sa social media, may tinatawag silang outfit check. Ha? Sa mga young people, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Attitude check. We have to make it sure that our attitude is always in check para malaman natin na sa ganitong season, tama yung kinalalabasan ng ating mga actions. Now, tinan niyo po. Dito, like I said, mga kapatid, dito may kita po natin may dalawang personalities. Si King Herod at saka yung mga wise men. You see, matututo po tayo dito mga kabatid. Na bago ko po, uh, bago ko po ituloy po yan dyan, katulad po ng pinag-uusapan po natin kanina, alam niyo po mga kabatid, sabi ko nga eh, uh, pagdating po sa season po na ito, marami pong nagbabago na tao. It can be clearly seen that every Christmas season, mga kabatid, the hype, of every people changes. You see? Naikita niyo po mga kapatid, after, eh, kaya nga kung talagang nagbabago, minsan, kung bakit ko po sinasabi yan mga kapatid, anong pagbabago meron pagdating ng Christmas season? O, oh, eh, bagamat hindi man natin ilalahat, pero saan ka mas madalas makakakita ng panahon na mas maraming mabait na tao? <laughs> <laughs> bumabait ang tao sa tinatawag natin Christmas season. Yung mga bata, nagiging masunurin bigla. <laughs> ha? Di mo ba nakakasin nyo? Oh. Yung mga bata, nagiging masunurin bigla. Hindi mo na kailangang pansinin, nagmamano bigla. Hindi mo na kailangan, eh, ganun yung kamay mo eh. Magmamano na lang bigla yung mga bata. Which is, being a Filipino, alam natin that is, that is the culture of our respect. Amen. You see? Alam natin lahat yan na respeto yan. Respeto natin yan sa mga nakakatanda. Pero mga kapatid, as time goes by, hindi mo makikita yan sa mga bata. Kailan mo na lang makikita ang lalabas ang pagmamanong madalas? <laughs> Christmas season. You see, bumabait, lumalabas yung mga po at opo. <laughs> diba? <laughs> lumalabas yung mga po at opo. You see, sa mga magulang, wala pa kayong inuutos, ang bilis gumalaw ng mga bata. Ano ah, po ba? Yung mga ninong at mga ninang, kaya nagtatago kasi 
nagiging ano, mas nagiging maalalahanin ngayon ang inyong mga inaanak. Pero sabi ko nga po sa inyo, after the Christmas season, lahat nawawala. <laughs> Are you following? Amen. You see? Ano may pamansin natin? Ngayon, Christmas season, pagpasok nga ng Berman, papunta pa lang sa Christmas season, kahit may November 1 pa eh. Christmas na yung nasa utak eh. Oh, you see? Wala pa. Pagpasok na ng December, excited. After, wala na. May kita natin, after ng, uh, uh, before, uh, on the Christmas season, masaya lahat. Parang walang inaalala. Sabi nga eh, napapansin niyo po ba sa ating mga Baptist lunch interviews, anong, ma- anong Pasko sa pamilya ninyo? Ang tanong natin palagi yan sa kanila. Maganda po ang mga sagot. Yung magkasama-sama lang. At saka uh, kahit kondi lang ang pinagsasaluhan, basta nagkakasama. Pero after ng Christmas season, grabe na yung pag-aalala kung ano ang kakainin sa mesa. Pagdating ng Christmas season, gusto sama-sama, lahat talaga binabagyan ng halaga ang pagsasama-sama. Pero after ng Christmas season, hmm, detach na yung mga pamilya. Napansin niyo po ba mga kapatid? These are all just examples, brethren, na mga tinatawag nating maling pagbabago because the main problem is not the season but the attitude of every individual in the season or during the season. You see, ang pinaka-main problem is the attitude. And the only main thing, mga kapatid, to keep our attitudes in check after all the occasions in this Christmas season is by simply knowing and reminding ourselves saan nakasentro ang ugali ninyo. You see, where is our attitude center? Saan nakasentro yung ugali natin? Ano yung pinag-iikutan at talagang pinaka uh, uh, pinaka uh, pundasyon ng pagbabago ng attitude on the Christmas season? Bakit po? Because mga kapatid, pag na-check natin ang sarili natin, kung yung attitude natin, kung saan yan nakasentro, yan ang magsasabi sa atin kung sino at kung ano ang nagdidictate ng pagbabago ng ating pag-uugali. You see, napaka-importante po niyan. Punta tayo kay King Herod. Alright? Makikita po natin yan. In verse number 3, makikita po natin si Herod, noong narinig niya po ang tanong, yung pag inquire sa kanya ng mga wise men, nung tinanong siya sa verse number 3, alright? Or dito sa verse number 2, where is he that is born king of the Jews? Tandaan po natin, king din si Herod. You see that? Pero sabi ko nga, kinlarify niya po ito eh. You see? So verse number 4, He had gathered all the chief, chief uh, priests and scribes of all the people together. He demanded of them where Christ should be born. You see, may kita po natin yan. And they said unto him, In Bethlehem and of Judea, for thus it is written by the prophet. You see, kinlir niya po yan. Pero mga kapatid, makapansin natin na sa verse number 3 pa lang, may binigay ng, pag, may binigay ng pag-uugali. You see, na even i display, na ipakita si Herod. Ano yun? In verse number 3, Herod started with being troubled. You see, troubled po si Herod sa verse number 3. And in verse number 7 and verse number 8, <coughs> tinan niyo po ha, in verse number 7 and in verse number 8, sa binasa pala natin sa verse number 4 or in verse number 5, sinagot na po siya ng mga priests and scribes kung saan. Pero in verse number 7 and in verse number 8, tinanong niya pa ulit yung mga wise men kung saan. Nagpakita sa kanila o anong oras, sabi nga dyan, and what time the star appeared. You see? And in verse number 8, And he sent them to Bethlehem and, send, and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, sabi ng Bible, Bring me word again that I may come and worship him also. Okay? Now, ito po mga kapatid. 
Ito po ang matututunan po natin sa i-display po dito na pag-uugali ni Herod. When he heard the announcement that there's a king of the Jews that was born, he started to be what? Troubled. And then, he started, he became curious and sought, sinubukan niya mga kapatid, na lilangin yung mga wise men. Bar at lilangin yung mga wise men with his fake worship. Alright? Kita niyo mo ha? Troubled, naging curious, and then he started, he tried to fool the wise men with his fake worship. Yung mga actions po ni Herod, ano po ang makikita nating attitude po dyan? It is King Herod here on this occasion displayed the attitude of hypocrisy. Inuulit ko po, makinig po tayo lahat. King Herod displayed the, the attitude of hypocrisy. Alright? Now, tinan niyo po. Yan po yung makikita natin. And kung ano yung nakita natin kay, kay King Herod is something that we have to check ourselves. O may dapat may check natin sa ating pong mga sarili. Because tingnan niyo po kung paano tutugma doon ang nangyayari sa maraming tao ngayon. Okay. Bakit? Because most people started the Christmas season troubled. Paano tayo makakakunek dyan? Paano natin ilulagay yan sa reality? Bago dumating ang December, bago dumating ang Christmas season, maraming mga taong nag-alala how and what to prepare to make their Christmas enjoyable for them. Anong ibig sabihin? Maraming tao nagugulo at nagkakaroon ng weariness. They become troubled and become a weary. Bakit? Ano yung meron bago yung Christmas? Paano kaya kayang, paano kayang paghahanda ang gagawin namin? Ano kayang iahanda ko para sa pamilya ko? Ano yung mga nasa isip ng tao? Saan kaya ako kukuha ng, man, ng pera? Para sa Christmas season. Paano kaya ako, ano, a, 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 paano ko kaya mabibili yung mga pinahanda kong regalo? Or what should we have on our table? Anong may ihanda ko sa bago yan sa Christmas season? So you see, the same thing with Herod, na nagkakaroon ng troubledness yung mga ano, na nag, nagkakaroon ng, ng troubledness yung mga tao. Yung mga, nagkakaroon ng trouble, ng, ng pag-aalala yung mga tao. Ano yung kakainin kayo natin? Magiging masaya kaya yung Pasko natin? Ano kaya ang bago? Meron ako this Christmas season. Ano kaya? Paano kaya ako magiging masaya this Christmas season? Bago dumating yung Christmas season, alalang-alala. And because of these troubles, mga kapatid, people started to come to God to ask for blessings. You see? Anong sumusunod? <laughs> Ay, lapit, bahala dyan naman si Lord. Bahala na si Lord magbigay. Nakikita niyo po ba yung pagtutugma natin? Nagsisimula sa pag-aalala and then pupunta sa Diyos para manghingi. You see? And to cover their season's trouble. So ano pong makikita natin mga kapatid? Mula sa kanilang troubleness, dumapasok ang kanilang fake worship. Magandang maging maliwanag po ito sa atin, mga kapatid. Si Herod, nag-alala siya. Uy, teka lang, ako ang hari ah. Bakit may pinanganak na king of the Jews? Sino yon? Naging trouble siya. And then, from, sa, mula sa kanyang pag-aalala, anong ginawa ni Herod ngayon? Naging curious siya, tinanong niya yung mga wise men. Kung saan yon, kailan magaganap yon? And then, sabi niya, puntahan ninyo sa Bethlehem. At sabihan niyo rin ako kung saan siya pinanganak para makapunta rin ako mag-worship. But we know that the story behind the, behind the back of his head, ang gusto ni Herod ay ipapatay. Later on, lumabas. Binasa po natin sa verse number 16. Kung ano talaga ang intention ni Herod, which is to kill kung sino yung kanyang ano po, kung sino yung aagaw ng kanyang trono. You see that? So ano may kita natin? Kung i-address po natin yan doon sa verse number 9 na sinabi niya po doon or sa verse number uh, 8 that I may come and worship Him also 
It's a fake worship. You see, hindi totoong pag-worship ang gustong ipakita ni King Herod. Paano lumabas yung fake worship sa nagsimula? Because of his troubleness. Mula sa kanyang pag-aalala, lumapit siya ngayon dito sa mga tao na alam na may ipapanganak na hari ng mga Hudyo. Mga kapatid, ilagay na natin sa sitwasyon natin. The same thing sa nangyayari sa maraming tao, mga kapatid. Ano po yun? Nag-aalala tayo kung anong iahanda sa Christmas season and then lalapit sa Panginoon Iso Kristo para lang maibsan ma yung kanilang pag-aalala kung paano sila magiging masaya sa Christmas season. Kaya nga ang paglapit sa Diyos ay hindi totoo kundi peke. Oy, para naman tayong nagja-judge kaya hindi kayo maka-amen. Okay, check natin. Anong aftermath? Simple lang pag-uusapan natin para maiwasan natin na on this Christmas season ay makapag-develop tayo ng hipokritong pag-uugali sa harap ng Diyos. Alright? Tingnan niyo po, the aftermath. Anong aftermath na sinasabi ko sa inyo na nangyayari sa tao? Hindi sila lumalapit sa Diyos pagkatapos na ng Christmas season. Limot na ang Diyos pagkatapos ng Christmas season. They don't, they don't even bother, bother to be gr grateful doon sa kanilang nilapitan. Kahit man lang sana, peke yung worship, sana may peking pa sa salamat na lang. Pero mga kapatid, alam natin na hindi mangyayari yun. Kasi if the worship is fake, we cannot expect for a thanks after that. You see, yan yung nangyayari. Yung ginawa nila, alam niyo po kung bakit attitude of hypocrisy. Yan po yung sinasabi ko yun sa inyo kanina sa panimula ng ating pong pag-aaral na yung pagbabago ng tao on the Christmas season ay hindi nagtutuloy-tuloy pagkatapos ng Christmas season kaya yung pagbabago ay hindi para sa ikaayos ng tao. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, napakaliwanag po nito. Anong pinakita ni Herod? Hypocrisy. You see, isa po ito, akalain mo, mag-worship siya sa Diyos, magsasabi siya sa wise men na siya rin ay interesadong makilala para makapag-worship din siya. That I may, sabi yan, that I may uh, come and worship Him also. Pero nung hindi na siya binalikan ng mga wise men, anong sabi sa verse number 16? Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wrath. Kung may intention ka ng tamang worship, Bakit nung hindi ka binalikan, galit na galit siya? Anong intention kasi niya? Because, sabi dyan, and sent forth and slew all the children that were in what? Bethlehem. Sino yung nasa Bethlehem? The young child, Jesus. You see that? That we're in Bethlehem and all the coast thereof. Kakalain niyo po yan, from two years old and under pinagpapatay ni King Herod. Kung mayroon talagang totoong worship, wala siyang papatayang bata. You see, tingnan niyo po, ilagay natin sa, sa tao. Pagdating na sa atin ngayon, reality po ito, real, totoong pangyayari ito. Ilagay natin ngayon sa sitwasyon nating mga tao, lalo na sa ating mga nagpapakilalang kristyano. Kung meron tayong tong, totoong pagbabago on this Christmas season, at tamang pagkakilala sa Diyos in this Christmas season, marami. Meron pa tinatawag na simbang gabi. Outfit check. Pati si Father, nag-outfit check. May pan-tiktok moves pa yun. You see? Nakita niyo po? Fake worship. Bakit? Pagkatapos nun, kala ko ba totoo yung worship? Bakit hanggang Christmas lang yung pagsimba nila? At bakit yun lang yung pinaghahandaan? Oh, young people, you know that? Yung iba sa inyo na membro dito, nagsimbang gabi. Hmm. Oh, di ba? Kala nyo, ha? naipost nyo eh. <laughs> Kinakaba, nagsicheck na yan, nagsicheck na. <laughs> oh, Diba? Yan, yan ang nangyayari. Bakit? Akalain mo, kung totoo yung iyong pagsisimba at may pagsasamba sa iyong pagsisimba, hindi ka lang mag-aantay ng simbang gabi. 
Tinan mo, yung nag-post na nagsimbang gabi, hindi natin maimbitahan ngayong umaga. Nasaan yung totoong worship? Attitude of hypocrisy. Fake worship, ano nagpo-produce? After ng Christmas season, patay yung kanilang pagiging banal. You see that? Yan po yung mga dapat po natin i-check. Even, mga kapatid, tinan nyo po ah, ang dapat natin siya sa atin, sa ating buong mga sarili, is that having this kind of attitude, pag hindi po natin ito nabantayan, ang resulta po nito is a very bad situation that will ruin our own reputation. Lalong-lalo na kung nagpapakilala tayong kristyano. Tagasunod ni Kristo, banal lang pag Christmas season. Pero pagkatapos, hindi na kilala si Kristo. Sounds familiar? Kaya nga mga kapatid, siya sa atin din po natin ang sarili natin. Baka kaya rin po tayo nandito kasi inaalala din natin. Ang, ang, ang pagsisimba lang natin ay dahil sa pag-aalala mo ng ipinanganak na Kristo. Pero pagkatapos na nitong season na ito, hindi ka na makita sa anniversary. Sa atin ang mga members, alalang-alala tayo, tuwan-tuwa tayo on the Christmas special presentations and programs of our church. Pero after ng Christmas season, hindi na tayo natulong sa area. Fake worship will kill your spirituality. You see that? Attitude of hypocrisy will kill our spirituality. Next, the last, ang mga wise men, tingnan natin. Ito po kasi yung mga nakikita, marami tayong pwedeng maki-check na attitude, mga kapatid. Pero ito po yung mga makikita natin, kumbaga, nasa top na attitude ng mga tao ngayon. You see? Punta tayo sa mga wise men. Punta naman tayo sa magandang attitude na dapat nating i-check. Verse number 9 and verse number 10. Sabi po dito, When they had heard the king, they departed. And lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, verse 10, When they saw the star, they rejoiced with exceeding what? Great joy. Great joy na exceeding pa. You see? Sino yan? Yung mga wise men. Now listen. The wise men in verse number 10, in verse number, uh, in verse number 9, in verse number 10, may kita po natin that they were guided by God. They were guided by God kaya nga nag-rejoice sila. In verse number 10, You see, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Take note, hindi pa nila nakikita ang bata. Ano pa lang yung nakikita nila dyan? The star. Ano ibig sabihin, mga kapatid? That represents that God's presence is among them. And what produces great, exceeding great joy? The presence of God. Kaya may kita natin sa verse number 9 and verse number 10. Yung star, it guided the wise men and it produced them exceeding great joy. Bakit? They were guided and they are rejoicing because they know yung presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Kaya nga mga kapatid, in verse number 11, it brought them to true worship that resulted to their offering quality. Or I mean, in their quality offering. Ano pong ibig ko sabihin? Naku, nakarinig na naman ng offering. Giving na naman to. Yun na nga. <laughs> Now, listen carefully. Tinan nyo mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yung mga wise men, makikita po natin, presensya pa lang ng Diyos, may exceeding great joy na. Si Herod, saan nagsimula? Troubledness. The, the wise men started where? Exceeding great joy. Nakita niyo yung pagkakaiba? You see? Kaya nga ano naging resulta sa mga wise men? Dinala sila sa tamang worship. Basahin natin verse number 11 para maganda. 
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. At nung nakita nila, sabi ng Biblia, and what? Fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto them, unto him, gifts, gold, and, oh, uh, sorry, they presented unto him gifts. Ano yun? Gold and frankincense and myrrh. Alright, nakita niyo po. Tingnan natin yung kanilang in-offer na gifts. Quality ba? Yes or no? Yes. Because that is, or that, those are their wealth. You see, yan yung yaman na meron sila. Ah, nasa isip kagad ng, uh, nasa isip kagad natin. Ito na naman siya, sabihin naman ni Sir Jao dyan. Yung ano, dapat, kaya dapat magbigay tayo ng quality tithes and offering. <laughs> Tiyan niyo, wala na nakakatawa sa inyo. Kinakabahan na eh. You see? Now, ito. <laughs> Panghanda ko na nga lang ito dun sa ampaw eh. Bibigay pa sa mo. You see? Na, tinan niyo po ang ibig ko sabihin. Bago tayo pumunta dyan. At in fact, hindi naman yan ang main point. Makikita natin dito mga kapatid. Bago sila nagbigay, anong nauna? Balikan natin yung verse kung may di-display po ninyo. Sir, kung mababalik natin yung verse para makita natin lahat. Anong sabi dyan? Bago tayo pumunta dun sa they presented unto, unto or because, bago dun sa and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts. Bago pumunta dyan, ano po yung nauna? They fell down and what? Worship. Nakita niyo po mga kapatid, bago ang pagbibigay, they worship first. Because true worship produces proper giving. Ano po ang dini-display dito na attitude na maayos ng mga wise men? Their attitude of generosity. Pagdating ng Christmas season, maraming mga kinikilalang generous. Sino yun? Sila Ninong, sila Ninang, si Lolo, si Lola. Kaya yun yung mga tinatadtad ng mano. Bakit? Generous yung mga yan eh. You see? Pero bago, paano nila dinisplay yung attitude of generosity nila? By worshiping Him first. Kaya naging quality yung kanilang mga ibinigay because they started with what? Worship. Paano natin makikita na true worship yung sa wise men? Because presensya pa lang ng Diyos, they already had the exceeding great joy. Bago nila makita physically, the presence pa lang, masaya na sila. Na ilagay natin ngayon sa atin, mga kapatid. Bago dumating yung Christmas season, we cannot deny the truth and the biblical fact, brethren, na mula January hanggang Nobyembre, bagamat tinatabla natin madalas, matagal nang nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi na tayo maka-amen doon. But I believe that you know what I'm saying is true. We have been guided by God all the way from January to November. Ang presensya ng Diyos, kailanman hindi na wala. It's always there. Kaya nga mga kapatid, kung masaya tayo sa presensya pa lang ng Diyos, masaya tayo na mag-worship. Automatic, pag nasumpungan mo ang Diyos, you will fell down and worship Him and it will result in what? Quality offering. Kaya hindi mo iisipin kung ano ibibigay mo sa Diyos. Bakit? Because yan ay resulta lamang ng tamang worship, ng totoong worship mo sa Diyos. Bakit sila nagkaroon ng totoong worship sa Diyos? Because exceeding great joy ang meron sila, presensya pa lang. Ngayong Christmas season, mga kapatid, eh yan naman dapat nating ma-check. You see, tayo madalas on the Christmas season, i-check natin, nagiging generous tayo. You see, mapagbigay dito, yung pagbibigay na meron tayo ng December sa tao, hindi pares yan ng January to November. Amen. <laughs> Because kung totoo yan, eh di dapat ka January, February, March, April, May, lahat yan may ampaw. Dapat lahat yan may pulang sobre. You see? 
Pero sabi ko nga mga kapatid, kailan lang susulpot ang masayang pagbibigay? Disyembre. After ng Disyembre, pagka nilapitan mo yung tao, o oh, sige nga, may lumapit, lumapit, try nyo. Kung paano kayo nagmamano ng December, gawin nyo yan ng January to November. Tingnan ko kung makasum- makasumpong kayo ng pulang maliit na sobre na may nakaganong pusa. <laughs> wala. Pag wala nang naiabot ng ganun, wala nang mano. Ayan ang ibig ko rin sabihin. Eh bakit? Kasi hindi na makakaabot ng ganun. Bakit iba tayo magbigay ng Disyembre, iba ka rin magbigay ng January, February, March, April, May, June, July, and so forth. You see? I'm not just talking about your tithes and offering. I'm talking about kahit sa kahit kanino. You see? So nag-iiba yung attitude or attitude of generosity. Iba pag December, iba sa ibang ar- ibang buwan. You see? Bakit, nags- bakit nagkakaroon ng problema sa ganun? Again, nakita niyo po ang common ground ng dalawang attitude? Worship. Yung isa, true. Yung isa, yung isa fake. Yung isa, what? True. Alam niyo po ba ang magkaka-apekto ng hindi maayos sa pagtatapos po natin, mga kapatid? Tinan niyo po. Sa pagtatapos po natin, ang nakaka-apekto sa pagkakaroon ng hindi maayos na attitude during Christmas season is our worship. Balikan natin yung sinabi ko po sa inyo kanina. Yung sa sinabi ko po sa inyo kanina regarding kung saan nakasentro. You see, saan nakasentro yung ating tinatawag na attitude on the Christmas season. Yung Christmas attitude na meron ka, saan yan nakasentro? Nakasentro ba sa worship mo sa Diyos? Ngayon, kung nakasentro yan sa worship natin sa Diyos, siya sa atin nating maigi. Totoo ba yung worship mo sa Diyos on the Christmas season? Because, sabi ko nga po sa inyo, it's either you will develop, you will develop the attitude of hypocrisy or you will develop biblical generosity. Dalawa lang yan, mga kapatid. Anong meron tayo ngayong Christmas season? I-check natin ang attitude natin. Mamayang gabi, malalaman natin yan. Sa pananambahan, mamayang gabi. Umaga pa lang tayo, kulang-kulang na yung upuan. <laughs> Ramdam na natin yung <laughs> ine-expect mo na biglang may lakad. Excited na sumama sa iyo ng sa- Sabado. Excited sumama eh. Pagdating ng sundungan, ay, may biglaan pala kaming lakad. Napaka-importante lang. Kung hindi lang nakakahiyang magtanong saan, sa market. <laughs> you see, may bigla ang lakad. Bakit? Siyempre, alam natin ang hinahanda ng mundo. Noche buena. Lalabas na naman yung mga baboy na may kagat na mansanas. You see? Na, kaya ko lang sinasabi yan mga kapatid. I-check natin. Mamayang hagabi, malalaman niya kung sino ang babalik o hindi. <laughs> Amen? <laughs> Tumahimik tayo bigla kasi iba nagpa-plano na. Siguro hindi naman pansin ni Pastor di ako magsimba mamaya. Sino mamayang gabi ang may attitude ng hypocrisy at sino may attitude ng biblical generosity? Ngayong umaga, pwede rin po nating siya sa atin. Mga kapatid, This is an individual responsibility. Mga young people, hindi kayo sasagutin ng magulang nyo. Individual tayong haharap sa Diyos. Ngayong umaga, mga kapatid, as we all stand up, let's, tayo po tayong lahat. Siya sa atin nating maigi, anong attitude meron tayo sa harap ng Panginoon on this Christmas season? Anong nadidevelop? Attitude of hypocrisy? or the attitude of biblical generosity. Para malaman natin kung alin dyan sa dalawa, check your worship. I hope meron po tayong natutunan sa umaga na ito. Amen. All right, tayo po yung manalangin. Nagilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at uh, patuloy niyo po ang pinangungunahan ang bawat isa o Diyos. Salamat at patuloy niyo po kami binibiyayaan ng pagkakataon na patuloy na lumago despite ng jablo ay patuloy na nanggugulo sa aming pong buhay, Kristiyano. Once again, O God, muli marami marami salamat sa patuloy na magpapakita niyo po ng inyong kadakilaan sa buhay po namin sa araw po ninyo. All the glory belongs to you, O God. All these things, Father, I pray in Jesus' name. Amen. All right. Remain.